欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：《庆余年二》终于开播，但李沁的避嫌却让我看到了演艺圈的残酷。《庆余年二》有了新的动态，已经过去了五年，自第一部问世，不少观众盼望着第二部的到来。他们迫不及待地期待着，在四成超前寻应礼之际，节目正式开播之前，已率先举办。众主演齐聚一堂，为续集助威。不可或缺的角色，其中的主要人物是张若昀，是扮演范闲的演员；李沁饰演了林婉儿的角色。然而，在寻应礼上，两位主角的互动却让许多 CP 粉丝感到失望。李沁在《避嫌》中所展现的形象，更深刻地揭示了娱乐圈的残酷本质。范闲和林婉儿的爱情故事为整部剧添了不少光彩。李沁的古装戏一直以来都令人赞叹不已，手持着一块烤鸡腿，她的形象依然焕发着清新动人的魅力，观众们也因此喜爱地称她为“鸡腿姑娘”。CP 粉的存在是爱情情节的必然产物，然而不少 CP 粉对他们在寻应礼上的互动感到大失所望。为了进行剧集的宣传，张若昀当场表示：“我们的第二个婚礼，让我们共同庆祝吧！恭喜大家！”一番话后，他邀请李沁一同进行一场心灵的对比，这也可被视为满足观众的寻欢作乐的一种方式。然而，李沁在听到这句话时站在一旁，然而却显露出一些拘谨不安的迹象。话筒握在一只手中，另一只手则藏在身后，心中多次涌起想要举手比心的冲动，却总是止于念头。这一情况引发了一些网友的不满：为何不责备李沁不与比心协作呢？为何不顺应这么简单的要求呢？李沁实际上是为了避免引起怀疑才这样做的，心中想要伸出手，却因胆怯而止步。由于李沁之前已经在这方面吃过一次苦头，经历过一次挫折，人们常说，经历一次挫折就能增长一份智慧。李沁心头浮现了上次未能避免责备的情景，这一次估计也不会例外。《庆余年》首部播出后。引起了广泛的赞誉和热情反响，于二零一九年问世，好评如潮，收视率一路飙升。该剧的部分演员在接下来的一年里登上了综艺节目《王牌对王牌》，这两位主角也包括在内。虽然已经从事演艺多年，但李沁很少参加真人秀节目。我在综艺节目领域仍然是一个初学者。他的节目表现也显露了他的拘谨之处。张若昀和宋轶站在他身旁，在回答问题的时候，他一直紧挨着另一位女演员宋轶。张若昀在一旁多次提醒。当轮到李沁回答问题时，终于，李沁紧张地完成了回答。他回到原来的位置后，然而一个下意识的举动却让他陷入了风口浪尖。他回到了原本的位置。随即搭上了张若昀的胳膊，他立刻意识到不妥之处，迅速将胳膊收了回去。动作持续时间不超过三秒钟，然而仍然引起了网友的注意。下面我们将对李沁进行批评。李沁毫不犹豫地搭上已婚男的胳膊，毕竟对方早已婚，亲密的举止显得过于自然，激起了一些网友的不快情绪。许多上网的人表示，李沁对张若昀的态度真是让我感到困惑，甚至还对唐艺昕呼喊着要提防火灾、防盗、防止闺蜜的背叛。李沁究竟是故意的还是无意的呢？抱歉，我需要更多的上下文来帮助您改写内容。您能提供更多原文或相关信息吗？在我看来，他所做的是出于无心。张唐两人不仅在娱乐圈中彰显着模范夫妻的光辉形象，更值得一提的是，岁月流淌，深情依旧。
，谁不知道圈内外的情况？这种自寻烦恼的行为，并非李沁必须采取的。破坏了多年来积累的人际关系，他和唐顺便提一句，已经是多年的知己好友了。当唐结婚时，李沁也是其中一位伴娘。对于一个心怀正义的人来说，绝对不会对闺蜜的丈夫产生任何非分之想。之前，李沁一直非常擅长避免引起嫌疑，两人在第一部的宣传海报上并未展现出太多亲密之情。网友甚至戏称：“难道中间那个位置是为我保留的？”在活动期间，我们一起参加各种活动，并且确保保持适当的安全距离。在这种情况下。理应可以手挽手，李沁一直将手放在后面，以免引起批评。张若昀宣传时，他担心会激起不必要的误解，在留言区下方特意留言，并搭配了张唐两人的结婚照。李沁一直以来都展现出了他的懂事之处，这一点不言而喻。他不会再犯这种无意挽手的错误。他这次的避嫌行动。也揭示了娱乐圈的残酷本质。明星女性不避讳，可能会受到指责，缺乏分寸，尽量避免被指责，而且还要注意不要被认为不够勤奋，营业服务不能达到要求。明星们始终要在公众的严格审视下生活，即使是最微小的细节，也不能有丝毫差错余地。对于一些男明星来说，标准似乎被放得很低。只要避免接触黄帝毒，就算是出色的男士、女明星被期望达到完美无缺的标准，而男明星则被容许留有一些缺陷。这岂非另一种更为严格的程度呢？李沁自出道以来，一直给人一种超凡脱俗、清新脱俗的印象。在综艺节目上，她很少露面，除了演戏。遗憾的是。似乎他总是错失了那一次燃烧的机会。尽管专心致志于演戏，但所呈现的作品确实好时坏。2008年问世的首部力作《红楼梦》，登上舞台后便立刻登上了巅峰。这部经典之作即是《红楼梦》。李少红导演以《雷雨》和《橘子红了》两部作品斩获了无数奖项。这样的制作班底，竟然能在一开始就碰上。他毫无疑问的是个幸运儿。李沁当时并非寻常之辈，即使他不选择成为一名演员，他也将成为一位杰出的昆曲表演者。学校把培养下一代闺门旦传人视为重中之重，他就是其中之一。肩负传承传统文化之重责，非只是一般戏剧演员。然而，当面对这个来之不易的演戏机会时，心动的情感再次袭来，李沁感到心头一震。最终，他决定踏入了演艺界。尽管一开始观众对他出演薛宝钗持保留态度，他所扮演的薛宝钗不得不承认，实在是令人惊艳。的确，演出带来了独特的体验，目光平静，内心深沉，流露出难以言喻的坚定。这出戏上演后，受到了良好的回响。他也成功的踏入了娱乐行业的大门。随后，通过诸多偶像剧如《璀璨人生》《千金归来》等作品，在爱情剧的舞台上站稳了脚跟。言情剧偏重颜值而非演技，年轻的演员初入行，青春不过是他们攀登名利之路的一部分而已。李沁深刻的明白了这个道理，因此。他在三十岁之后，深刻认识到不能再沉溺于偶像剧的世界里，被淘汰是不转型的结果。他在二零一五年的电视剧《白鹿原》中扮演了妩媚而又悲情的田小娥角色，然而初次尝试转型却遭遇到了嘲讽与质疑。妩媚的气质似乎与李沁的长相格格不入，微扬起嘴角，透着一丝苦涩。他长久以来都展现出了清纯可人的形象，他妩媚风情的角色形象，让人无法完全想象他会是怎样的人。在此之前，已经有电影版上映，这一角色在电影中由演员张雨绮所饰演。
、张、是那位以其丰富多彩的风采而闻名的美丽佳人。因此，观众最初认为李沁承担这一角色绝非英明之举。李沁的表演一经呈现在观众眼前，却令人眼前一亮。他不仅展现了无数风情。还表现出田小娥不服从命运的倔强，激发人们深情厚谊的情感。元纯公主是《楚乔传》中的角色，因为爱情而沦为黑化状态，她的心变得冰冷无情，手段更是毫不留情。她即使没有化浓妆，也能展现出邪恶女性的气场。在《如懿传》中，韩湘见的气质清冷孤傲，仿佛将他人拒之千里之外。他即将成功的迈入转型的阶段，这一场景已映入眼帘。然而，我们却忽视了一个重要的现实：这些戏剧中的角色都是配角，他们的表现出色。然而，并非所有主角都能胜任自己的角色。李沁主演的首部年代剧是2023年的《人生之路》，成功的转型取决于演技的精湛程度。他的演技被质疑。这部剧令人遗憾，村花身材消瘦，面容苍白，但她却露出了一口洁白如玉的大牙。无论如何看，都与实际情况不相符。那一年还推出了一部《梦中的那片海》，同样是一部年代剧。尽管这部剧的造型没有那么出彩，但也算不上太失望。然而，李沁的台词总是在让人觉得不够真实。内容的质地显得单调乏味，毫无连贯性，有时候甚至会让人觉得生硬不自然。李沁的表演技艺在接连出演两部剧之后备受严厉质疑。李沁的演技实际上还是有一定的水平，她略显与关晓彤有几分相似，属于遇强则强的品类。《追风者》今年的播映让许多观众对其产生了崭新的认识。他在剧中扮演着一个为了信仰而不懈奋斗的战士角色，他看似是千金小姐，实际上却是那个为了信仰愿意舍生忘死的地下帝。当这个角色的故事走向尾声时，一场悲伤戏份让观众心头一颤。目睹前辈们在战火中殒命，他的身份曝光，惊讶、迷茫，他不愿相信所见的一切。他对于这种介于震惊和无措之间的木讷情绪的把握非常出色，他的情绪已经在兄长质问之际岌岌可危。亲近的人信仰迥异，立场各异，他转身离开了，因为他已经意识到那是不可能的。他掩面哭泣，这个转身代表着他失去了最后一个亲人。他牢记着家国大义的重要性，因此无法考虑太多其他事情。他的表演不仅仅是这一段戏的演出，连那些备受诟病的台词，此刻也显得异常生动有力。信仰之于我，家国之于我，仿佛沈晋真那铮铮铁骨的女战士，就在他身上得到了真实的展现。王阳是他在这一场戏中的拍档，与资深演员合作，似乎可以在很大程度上激发他的潜力。李沁，三十三岁。还有更多机会尝试不同类型的角色，不被过去所困扰，也不被当下所束缚。我相信他会在这个几乎苛刻的娱乐圈中获得更大的发展。在娱乐界，毕竟营销至关重要，这样低调的女演员已经稀少了。